，这是一个农庄啊，种的番茄、豆角。有很多朋友喜欢那个在自己的房前屋后啊，啊或者小菜园啊，啊会种点豆角，但是呢，这个豆角这一块呢，有时候一些技术要点的呀，还是要注意一些啊。无论你是种这个长豆角还是芸豆啊，实际上方法都是一样的。首先呢，你播种的时候啊，这个每个穴里面。一般建议就是放三到四粒种子，你不要只放一粒，啊，放一粒的情况下，有时候万一出现低温低啊，不出木苗啊等现象以后呢，可能也就是你这一颗就报废了。你好比说这个，这是放了三粒种子以后，出了四十三颗啊，全部出苗了。出苗以后呢，就建议你看一下，好比这两颗长势比较健壮。这一颗呢，你看它的叶片都已经受影响了，是吧？那么长得差不多的时候，你就可以把这一颗给它拔掉。拔掉以后，留这两颗啊，你搭件也好，或者吊蔓也好，去进行生长。还有一个呢，就是你早春种植的时候啊，温度比较低，所以建议就是播种的时候啊，啊，覆盖地膜去播种。覆盖地膜以后，一个是保伤，再一个呢。可以提升你这个低温，这样的话啊，不至于早晨的时候出现倒春寒，温度起起伏伏以后呢，对这个种子啊或者幼苗啊影响特别大这样的问题。嗯、啊，选择这个地膜的时候，一种是透明的这种塑料膜，这个是保温效果比较好；还有一种呢，就是黑色的，保温效果相对说比较差一点。但是呢。它可以到中后期的时候，可以去防止杂草的发生啊，比较省事儿。所以说呢，你要根据自己的实际情况，就得选择哪一。呃，农民朋友们，大家好，这期呢我们又见面了。有些粉丝啊，现在呢已经逐渐的给我私信啊，这个花生啊什么时候开始种？因为看到他们当地啊有些农户啊现在已经开始在种这个花生了，所以说有些农户啊现在就比较着急，所以说我今天呢想给咱们朋友们提几个建议啊，呃，因为由南往北啊，那么这个气温呢它是不一样的，建议呢咱们有些朋友可以。去搜索一下当地的一些气温条件，比如说连续十五天的，呃，这个气温条件，有最低的温度、最高的温度，啊，您只要算一个平均的就行啊，只要是连续的日平均温度，稳定在十三度以上，啊，那么这个花生啊就可以去播种了。可能有些农户啊，呃，还以这个节气来算，对吧？马上呢，到四月十九号啊，就是一个谷雨的一个节气了。建议咱们种植花生的朋友们呢，呃，可以放在谷雨过后啊，也就是在四月底就可以去播种了。呃，这两天播种，有些农户说可以不可以呢？呃，也可以。建议呢，您最好呃要采用一个覆膜播种啊，就是播种完以后，呃，再覆盖地膜啊，这样子呢，有利于保伤，有利于提高低温，有利于出苗。就说种植花生的时候啊。很多的农户，往往呢每年啊这个花生呢都会留种，呃也有一部分农户呢，是每年啊都习惯性的去购买一些花生品种，到底哪一个产量更高一点？呃，我觉得啊，首先咱们购买到的一些新型的这个品种，啊这样的一些产量不容置疑呢是产量比较高的，最起码来说呢，呃这些品种呢。也能够达到一个原种的一个水平啊，最起码也就是说，二代种或者三代种啊。如果说咱们自留种的话呢，虽然是挑选一些健壮的、饱满的，但是经过连年的种植以后，那么它的一些抗病性啊，啊或者说是抗虫的能力啊，都会导致一些退化。像自留种这些品种呢，只建议咱们农户呢。就是自留种三年，那么从第四年一定要去建议呢，购买一些商品种子。那么我们种子只要挑选出来以后，一定要切记
在播种之前啊，带壳的先去晒种两天啊。为什么一定要带壳呢？有这么几个好处啊。第一个呢，就是说经过这个太阳暴晒以后。那么花生壳之内的这个种子表皮啊，所粘附的一些菌类都会这个导致一些杀灭啊，这是一些情况。同时呢，在播种之前经过晒种啊，那么更有利于那么花生种子啊它的一些发芽的能力、发芽势啊、发芽率的一个提高。所以说，希望咱们农户啊，在播种之前一定要去抓好晒种这一块当然呢，晒种结束。就要牵扯到我们这个半种这一块了，半种这一块呢，给咱们农户提个建议，不管您选用什么样的半种剂，切记呢不要使用三座类的这个半种剂啊，三座类的半种剂对花生这个出芽率，呃是有抑制作用的，啊，希望咱们农户呢在半种的时候，一定要引起一个注意。好了，本期视频呢就到这里吧。朋友们，大家好啊，这期呢我们又见面了。从开春以后啊，一直到现在，今年这个倒春寒呢，次数是太多了啊。到目前为止，有些地方呢已经达到了四次倒春寒，尤其是四月二十号左右啊，这一次倒春寒，可能呢对咱们农业生产啊造成的危害呢是最大的，甚至呢有些地方出现了霜冻的这个天气情况。本身呢，今年啊这个四月呢就是一个闰四月。闰四月本身从这个气温上来讲，就要比往年这个气温要略偏低一点的啊。咱们不排除啊，这个在月底或者是五月的上旬还会有倒春寒这样的一些天气。那么建议咱们果树种植户们啊，一定要多去看当地的啊，连续十五天的一个天气预报，一定要在降温之前啊，两天就要去做好一些管理措施。您比如说，咱们提前的，就要去浇一些防冻水，在降温当天，尤其是晚上的时候，建议咱们农户呢，呃，可以在这个果园里面啊进行这个烟熏。还有一点呢，就是我们最为常见到的，呃，果树涂白。很多的种植户啊，认为这个涂白没有多大的意义，实际上涂白啊，对于这个果树增温效果上，呃，帮助还是真的挺大的。啊，最后一点呢，遭受到的危害，如果是比较轻的话，咱们就要做好一个灾后的补救工作，迅速的对这个受冻害比较轻的一些位置啊，啊，去赶快的进行喷洒，呃，像这个庇护啊，一般减一桶水呢，使用到六颗的一个量，或者是三十碗醇也可以啊，然后呢。再配合去使用一些螯合它的膨肥，建议呢一膨起使用到三十克这样的一个量啊，呃，同时呢再加上氨基酸的这个叶面肥，以迅速呢进行一些补救，呃，希望这些措施啊对咱们农户朋友呃有所帮助。呃，朋友们，大家好啊，这期呢我们又见面了，嗯，这期啊我们来聊一聊啊关于鸡粪。提到鸡粪呢，大家都不陌生啊。很多的农户呢，往往把鸡粪啊，一般作为底肥来使用。但是啊，很大一部分农户呢，都会出现烧根啊、烧苗这样的一些情况。像这种情况出现啊，往往说白了，就跟咱们农户，呃，这个鸡粪没有充分的腐熟啊，有很大的一个关系。在很大的一部分农户这个认知里啊，认为这个鸡粪呢。一般啊，只要堆到某一个地方啊，四到五个月，啊，就认为呢发酵成熟了。实际上啊，这个是不对的，这个并没有完全的发酵成熟啊。这一期呢，我想跟咱们朋友们呢，就是聊一聊啊，这个鸡粪怎么样，让您呢二十天就可以快速的充分腐熟，作为肥料来使用。第一个啊，我们需要用到的材料啊，果磷酸钙，另外呢包括、啊、素腐剂啊。这个素腐剂的主要成分呢啊，还是一些酵素菌或者是呃芽孢杆菌啊，以这一类菌为主。果磷酸钙呢，主要的一个作用啊，一来呢可以加速腐熟这个进度，第二个呢啊又可以除臭味一吨的鸡粪需要使用素腐剂一公斤。
，然后呢需要过量酸钙十五公斤，这个是原材料。这个鸡粪呢，我们把它摊到地上，摊到地上以后呢，就需要去加入这些速溶剂和过量酸钙了，啊，然后呢，呃，我们给它翻拌均匀。鸡粪发酵的高度呢，一般建议是高度一米，宽度呢是一米半。啊，这个宽度呢就比较适宜了，呃，然后呢，我们呃给它覆盖塑料布，呃，基本上只要用过塑腐剂以后啊，啊，这个三到四天，这个温度就能达到七十度左右了，可以说腐熟这个程度是比较快的啊。建议咱们农户啊，沤制十天，再翻一遍，然后呢再盖上塑料布，到沤制二十天的时候，啊，基本上呢就已经是。发酵完成了，咱们农户呢就可以正常的进行啊食用鸡粪了。好了，希望对咱们朋友们有所帮助啊。